বাবা তোমার চা অনু चिंता खाइ <laughs> कथा <laughs> डायरि खुजी झड़ मत समस्त तुलो गो के उड़िए दिए गल भलते इच्छे कर इच्छे कर जीवन टाके बेचे थका भलते इच्छे कर सब बोल हमें बहरे थे सब सुने प्रियजन खानी पागल हवा पागल मे रे 
ছেলেটাকে খেতে দিয়েছিস সকালে জল খাবার দিয়েছি ও আমিও না ডালটা বসে এসছি পড়ে গেছে বোধ হয় আমি এক্ষুনি আসছি আমি কি জানি না ভালোবাসার জন্য তুই নিজেকে কতখানি শেষ করছিস কিন্তু সব চেনেও আমি কিচ্ছু করতে পারবো না আমি যে অসহায় অক্ষম তুমি কি এমন কাউকে খুন করেছো যার খবর কাগজে ছাপবে না মানে আরে সারাদিন তো কোথাও না কোথাও অনেক খুন হচ্ছে কখনো বা একসাথে অনেকে কটা খবর ছাপবে হ্যাঁ অনু বলছিল তুমি নাকি আছে বই পড়ছিলে তো লেখাপড়া কত দূর বিকম গ্র্যাজুয়েট বাহ সবই তো ঘেটে গেল ঘেটে গেল না তুমি নিজে সব ঘেটে দিলে কি বলছেন আপনি তুমি শিক্ষিত ছেলে তোমার চোখ বলছে তুমি বুদ্ধিমান তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমি কি বলতে চাইছি তাহলে এটাও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে একটা ছেলে কখন বাধ্য হয় হাতে অস্ত্র তুলে নিতে ওই লোকটা আমার সবচেয়ে প্রিয়জন তাকে রেপ করে নিশংসভাবে খুন করল নিজের পলিটিক্যাল পাওয়ার কাজে লাগিয়ে কেসটাকে ধামা চাপা দিয়ে দিল পুলিশ বলল রিঙ্কু নাকি দেহ ব্যবসা করত ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে সুইসাইড করেছে কিন্তু আমি মানিনি আমি মানিনি লোকটা বুঝতে পারল যে ওর মুখোশটা টেনে খুলে দেবার জন্য আমি উঠে পড়ে লেগেছি ওর সবকিছু শেষ করে দেবার জন্য আমি পাগলের মতো হয়ে গেছি প্রথমে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলো তারপর ওর লোকেদের দিয়ে আমাকে থ্রেট করা শুরু করলো আমি সেখানে যেতাম ওর লোকেরা আমার পিছু নিত আমার দেয়ালে পিঠ থেকে গেছিল তখন আমি ভাবলাম একজনকে তো যেতেই হবে হয় ওকে নয় আমাকে আর তাই আমি ওকে মুক্তি দিলাম এবার বলুন তো আমি যা করেছি সেটা অন্যায় না আমি পারবো না আমি পারবো না তুমি আমায় একটা কথা বলতে পারবে আমি হ্যাঁ কি কথা যদি কেউ জানতে পারে তার প্রিয়জনকে বাঁচাতে তাকে আরেকটু ভালো রাখতে তার প্রিয়জন একটু একটু করে অন্ধকারের পথে পা বাড়াচ্ছে নিজেকে তিল তিল করে ক্ষয় করছে তখন তার কি করা উচিত একদিকে বেঁচে থাকবার হাত জানি অন্যদিকে বেঁচে থাকবার গ্লানি এই গ্লানি নিয়ে বাঁচবে নাকি নিজেকে শেষ করে কি বলছো তুমি কেন রে মা মানে এই প্রশ্নটা আসলে কি জানিস ওই আমার উপন্যাসের নিহার ঠিক এরকম একটা দ্বিধায় পড়েছে তাই ওকে একটু প্রশ্ন করে দেখছিলাম যদি দ্বিধাটা কাটে আর কি তুই কি ভাবলি হ্যাঁ না মানে আসলে কি জানিস দ্বিধা বড্ড বাজে জিনিস মানুষকে ঘুরে ঘুরে খায় বড্ড বিষাক্ত জিনিস সীমা আমার স্ত্রী অনু যখন সাত বছর বয়স সীমা তখন বিছানায় পড়ে যায় 
एक्यूट रेनल फेलियर दो किडनी पूरा नष्ट हो गए अनेक चेष्टा कर बिक्री राजी है स्वप्न छोड़ा के लिए तुम्हें कि कख का भलोवेसे बुजते प्रियजन चोखे तार मृत्यु छाय देखा कतानी जंत्रणार चो मृत्यु के देखे रोज मुहूर्ते जंत्रणा एरपर बोल मृत्यु के भय पा कैसे देखा दिनगत दिनगत बाबा मुखटा खोलो बाबा टेबे नीचे ओषुटे दिए रखो चुप कर मार कथा बोल बाबा खुब इमोशनल बाबा पड़े गारा तो कि ख्याल कर देखी फिली धन्यवाद अपना खूब सहस ठीक अपन बाबर मत क्या 
একজন খুনি চা খাচ্ছে আর আপনি তার সঙ্গে বসে আছেন আমার প্রশ্নের উত্তরটা কিন্তু এখনো পাইনি কোন প্রশ্ন আপনি কাকে খুন করেছেন এমন একজনকে যার বেঁচে থাকার অধিকার চলে গেছিল পাপের ঘোড়া পূর্ণ হয়ে গেছিল তার নাম কি তার নাম না না সত্যি আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন আমি কতক্ষণ হলো আপনাদের বাড়িতে এসছি কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা একে অপরের নামই জানি না এনিবে আমার নাম হচ্ছে বিজয় চৌধুরী আর আপনার আমি থানা থেকে আসছি দরবাজা খুলুন কোন ভয় নেই একদম তো চা খুলবেন না আমি বারণ করছি আমি লোকাল থানার এসআই আর পি সিং হ্যাঁ বলুন আজ সন্ধ্যায় এক জনকে গুলি করে এক মারাত্মক খুনি অপরাধ এই অঞ্চলে ঢুকে পড়েছে আমরা এখানে চিরুনি তলাশি চালাব আপনি কি কাউকে না মানে আমার বাবা আসলে অসুস্থ তো তো আমরা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ি তো কিন্তু মনে হলো আপনি যেন কারোর সঙ্গে কথা বলছেন আমি নিজে কানে শুনলাম না মানে আমি আসলে ফোনে গল্প করছিলাম আপনি কি সিওর আছেন সে যে এদিকে আসিনি সেটা আমি কি করে বলবো বলুন আমার এখানে আসিনি এইটুকু আমি বলতে পারি আপনি সত্যি বলছেন এখানে কেউ আসিনি হ্যাঁ বললাম তো এখানে কেউ আসেনি ওকে এই কার্ডটা রাখুন প্রয়োজন হলে ফোন করবেন থ্যাংক ইউ তবুও সবধানের মান নেই কি বলেন কই সন্দেহ ভাজন ব্যক্তি দেখলে আপনি আমায় ফোন করবেন ওই বদমাইশ খুনি এই অঞ্চলেই আছে এখনো পালাতে পারেনি এখানেই আছে একদিন না একদিন ধরা সে পড়বেই এনিওয়ে আপনি দরবাজা বন্ধ করে রাখবেন কই আদমি বেল বাজালে আপনি দরবাজা খুলবেন না অমনিতে ভয়ের কিছু নেই হমারা লোকজন এখানেই আছে তবু সবধানের মান নেই কি বলেন হ্যাঁ ঠিকই তো সাবধানের কোনো মান নেই ওকে গুড বাই দরবাজাটা বন্ধ করে দিন হ্যাঁ থ্যাংক ইউ দয়া করলেন মানে কি বলছেন আপনি কেন পুলিশের কাছে আমার কথা লুকোলেন কেন আমাকে ধরে দিলেন না কৌতূহল আমাদের কৌতূহলটা একটু বেশি জানেন তো কৌতূহল সমাজের কোন আবর্জনাকে সরাবার জন্য আপনি খুন করেছেন সেটা না জেনে আপনাকে যেতে দিয়ে কি করে পুলিশটা বলছিল লোকটার গুলি লেগেছে তাহলে কি লোকটা মরেনি যদি বেঁচে থাকে না না হতে পারে না এগোতে আমি দেব না আরে কোথায় গেছেন আপনি কাজটা শেষ করতে দাঁড়ান বাদ বাকি কথাটাও নিশ্চয়ই শুনেছেন পুলিশ এখন এই পাড়ায় চিরুনি তল্লাশি করছে আপনি বেরোলে আপনার জন্য বিপদ আর আমাদেরও বিপদ কিন্তু আমি রিঙ্কুকে কি জবাব দেব রিঙ্কু রিঙ্কুটা কে রিঙ্কু
অনেকক্ষণ ধরে ওটা আমাদের দেখাচ্ছ ওটা ছাড়া আমরা কথা বলতে পারি না কেন দেখো তুমি আমার ছেলের মতো সারাটা জীবন আমি অধ্যাপনা করেছি তোমার মতো অনেককেই দেখেছি ওই বন্দুকটা যখন আমার বা আমাদের ওপর সে অর্থে কোনো এফেক্ট করছে না ফালতু কথা বলবেন না একদম ফালতু কথা বলবেন না আপনি অধ্যাপক ছিলেন বলে যখন তখন লেকচার দেবেন আর আমাকে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে হবে আমি আগেই বলেছি আমার ধৈর্য খুব কম আমাকে যদি বেশি খাটান না তাহলে দুজনের মাথাতেই দুটো তানা ভরে দেব তারপর হাত পায়ের সাথে সাথে আপনার মাথাটা অকেজ হয়ে গেছে নাকি আপনার ভয় করছে না কিসের ভয় মৃত্যুর তখন ম্যাডাম এই বুড়োটা তখন থেকে বক বক করে করে আমার মটকাটা গরম করে দিচ্ছে বলে দিচ্ছি ছোটবেলা থেকে আমি কিন্তু ফালতু জ্ঞান একদম সহ্য করতে পারি না চল কাকু একটা খুন আমি করে এসছি আর দুটো খুন যদি আমি করি না শাস্তি কিন্তু আমার একই হবে অত ফালতু বক বক না করে চুপ করে থাকুন আর যদি ফালতু বক বক করেন না তাহলে কালাস এই দুনিয়া আমার কেউ নেই আমার কোনো পিছু টানো নেই আমার বাড়িতে আমার কথাটাই শেষ কথা হওয়া উচিত আমার বাড়ি এতদিন অধ্যাপনা করেছেন আর এটা জানেন না বন্দুক যার হাতে শেষ কথা তার ক্ষমতা যার হাতে তার কথাই বেদ বাক্য জানা উচিত ছিল আচ্ছা এক কাপ চা খাবেন আর বলবেন না ম্যাডাম এতক্ষণ ধরে দৌড়ে দৌড়ে না গলাটা একদম শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে তার ওপরে আপনার বাবার বক বকানি সালা মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে জানা এক কাপ চা করে নিয়ে আসুন না লিখা চা চিনি এক চামচ কমও নয় বেশিও না চান আর কি হলো দাঁড়িয়েছেন কেন যান কি চাটা করে নিয়ে আসুন চলো যান তাড়াতাড়ি যান শুধু চার বিস্কুট খেতে নিশ্চয় কারো বাড়িতে এভাবে ডাকাতের মতন ঢোকনি তুমি আমার পেছনে পুলিশ আর পার্টির ছেলেরা তারা করেছিল ছুটতে ছুটতে এই এলাকায় ঢুকে পড়ি এই জায়গাটা আমার অপরিচিত তাই আজকে রাত্রে যদি আশ্রয় চান ধরে নিতে পারে এই বাড়িটা বেশ নির্জনে আমার জন্য সেফ তুমি কাকে খুন করেছ লাভ নেই লাভ নেই কিসের লাভ নেই আমার মাথার দাম এখনো ঘোষণা করা হয়নি তাই আমাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়ে যে উপরি ইনকাম করার কথাটা ভাবছেন সেটা স্বপ্নে ভেবেও লাভ নেই মানুষ কি শুধুমাত্র টাকার লোভের জন্যই একজন খুনিকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় তাহলে কেন তুলে দেয় সমাজের আবর্জনা সাফ করবার জন্য হ্যাঁ সমাজের আবর্জনা সা সেটা সেটা বড্ড কঠিন কাজ কিন্তু কাউকে না কাউকে একদিন তো এগিয়ে আসতেই হবে এই কাজ করবার জন্য তাই না অনু ফোন করেছিল হঠাৎ অনু ফোন করলো কেন ও 
অন্যায়কারী সব সময় তার অন্যায়কে চাপা দেবার জন্য একটা না একটা যুক্তি খাড়া করবে না করলেই কি তোমার আগুনি আছে তো বলছি প্রেশারের ওষুধটা ঘরে আছে তো আমি এক কাজ করব আমি কাল চেম্বারে আসার আগে সকালে একবার তোদের বাড়ি ঘুরে আসবো অমূল্য কে দেখে আসবো কাল সকালে না মানে কাকু তোমাকে না আসতে হবে না দরকার হলে আমি তোমায় ফোন করে নেব ঠিক আছে আসলে অমূল্যর হাটের অবস্থাটা তো ভালো নয় ও আচ্ছা শোন ওই সর্বিট্রেট হাতের কাছে আছে তো সব সময় হাতের কাছে রাখবি কিন্তু কেমন হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে রাখি তাহলে হ্যাঁ ভালো করে জেনে রাখো এই মুহূর্তে এই বাড়িতে আমার কথা থেকে জরুরি আর কিছু নেই আপনাদের ভালো মন্দ বেঁচে থাকা মরে যাওয়া সবকিছু ডিপেন্ড করছে আমার উপর ফলে আমি তো আশ্রয় চাইনি আশ্রয় নিয়েছি আর এখানে আপনাদের ভূমিকা দর্শকের আপনার বাবার কোনো শব্দ পাচ্ছি না কেন আপনার বাবা কোথায় কোথায় আবার কোথাও যাওয়ার ক্ষমতা নেই বাবার কত দশ বছর ধরে তো বাড়িতেই আটকে রয়েছে ছেলেটা শেষ পর্যন্ত বেডরুম অব্দি চলে গেল আপনি কি করেন মানে আপনাদের চলে কি করে আপনি কাকে খুন করেছেন বা একটা প্রশ্নের বদলে আর একটা প্রশ্ন আচ্ছা আপনার ভয় করছে না একটা অচেনা ছেলে একটা লোডেড পিস্তল দিয়ে আপনাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছে সে একটা খুন করে এসছে আর ওই চারটে খুন করতে সে দ্বিধা করবে না আর আপনি তাকেই প্রশ্ন করছে না তার কারণ একজন দুর্বল মানুষই পারে একটা মহিলা আর একজন বৃদ্ধ মানুষকে কথায় কথায় বন্দুক দেখিয়ে ভয় দেখাতে আসলে তোমার বুকে জমে থাকা এক রাস ভয়কে তুমি দাঁড়াতে চাইছ ওই বন্দুকটা সাহায্যে কিসের এত ভয় তো একদম কেদা বিড়াল ছাড়বে না আপনি 